இன்டர்ஃபரன்ஸ் இன்னைக்கு நாம லைட்டோட ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஃபினாமினான பத்தி தான் பார்க்க போறோம் அதாங்க இன்டர்ஃபியரன்ஸ் அதாவது குறுக்கீட்டு விளைவு லைட்டுக்கு வேவ் நேச்சரும் இருக்கு அப்படிங்கறத லைட் இன்டர்ஃபியர் ஆகுறத வச்சு ப்ரூவ் பண்ணிடலாம் நம்ம இதுக்கு முன்னாடி சூப்பர் பொசிஷன் பிரின்சிபல் அதாவது மேற்பொருந்துதல் தத்துவத்தை பத்தியும் லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட்லேயே சூப்பர் பொசிஷன் ஆஃப் வேவ்ஸ் பத்தியும் சவுண்ட் இன்டர்ஃபியர் ஆகிறத பத்தியும் பார்த்துருப்போம் இன்டர்ஃபியரன்ஸ்னா உங்களுக்கு என்னன்னு தெரிஞ்சதுன்னா இந்த கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் பண்ணுங்க ரெண்டு சவுண்ட் வேவ் இன்டர்ஃபியர் ஆகும்போது நமக்கு கிடைக்கிற ரிசல்டன்ட் சவுண்ட் வேவோட சத்தம் எப்பவுமே இன்புட் சவுண்ட் வேவை விட அதிகமாக தான் இருக்கும் இது சரியா தவறா ஆன்சர் தவறு ரெண்டு சவுண்ட் வேவ் இன்டர்ஃபியர் ஆகும்போது ரிசல்டன்ட் சவுண்ட் வேவ் எப்பவுமே சத்தம் அதிகமாக கேட்கணுன்ற அவசியம் கிடையாது அது நேச்சர் ஆஃப் இன்டர்ஃபியரன்ஸை பொறுத்து இருக்கு கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் இன்டர்ஃபியரன்ஸ் அண்டர்கோ பண்ணும்போது சத்தம் அதிகமாகவும் டிஸ்ட்ரக்டிவ் இன்டர்ஃபியரன்ஸ் அண்டர்கோ பண்ணும்போது சத்தம் கம்மியாகவும் கேட்கும் இன்டர்ஃபியரன்ஸில் உங்களுக்கு ஒரு டவுட் வரலாம் அதாவது லா ஆஃப் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் எனர்ஜி படி ஆற்றல உருவாக்கவோ இல்லை அழிக்கவோ முடியாது அப்படிங்கிறத நம்ம படிச்சிருக்கோம் ஆனால் இங்கே கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் இன்டர்ஃபியரன்ஸில் ரெண்டு வேவ்ஸ் ஒன்று சேரும் போது எப்படி எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணதை விட எக்ஸ்ட்ராவா லைட் எனர்ஜி நமக்கு கிடைக்குது அதே மாதிரி டிஸ்ட்ரக்டிவ் இன்டர்ஃபியரன்ஸில் ரெண்டு வேவ்ஸ் ஒன்று சேர்ந்து டார்க் ஆனால் எப்படி லைட் காணாமல் போன மாதிரி இருக்கு இது லா ஆஃப் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் எனர்ஜியை உபே பண்ணலையே அப்படின்னு ஒரு டவுட் வரலாம் அதை இந்த வீடியோவில் கிளாரிஃபை பண்ணுறேன் ரெண்டு வேவ்ஸ் இன்டர்ஃபியர் ஆகிறத அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முதல்ல வேவ் ஈக்குவேஷனில் ஆம்பிளிடியூட் ஃப்ரீக்குவன்சி அண்ட் ஃபேஸ் டிஃப்ரென்ஸ் இது எல்லாத்தையும் எப்படி ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத முதல்ல தெரிஞ்சுக்கணும் இங்கே நமக்கு ரெண்டு சைன் வேவ்ஸ் இருக்கு ஒன்று ப்ளூ இன்னொன்று ரெட் இங்கே ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு டூ சைன் எயிட் பை டி அண்ட் பி இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் சைன் டூ பை டி இப்போ எந்த வேவ் ஏ அண்ட் எந்த வேவ் பின்னு எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது ஆன்சர் வந்து ஏ இஸ் ப்ளூ வேவ் அண்ட் பி இஸ் ரெட் வேவ் இதை நம்ம ரெண்டு குவான்டிட்டிஸை வச்சு கண்டுபிடிக்கலாம் ஒன்று ஆம்பிளிடியூட் அதாவது வீச்சு இன்னொன்று ஆங்குலர் ஃப்ரீக்வன்சி அதாவது கோண அதிர்வெண் ஒரு வேவோட ஜென்ரல் ஈக்குவேஷன் ஃபார்மேட் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ சைன் ஒமேகா டி இதில் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் வந்து டைம் ஒய் ஆக்சிஸ் வந்து டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் இங்கே ஏ வேல்யூ ஆம்பிளிடியூட் அது அந்த வேவோட மேக்சிமம் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டை குறிக்கும் இந்த ஆம்பிளிடியூட் வேல்யூவோட யூனிட் மீட்டர் இங்கே கொடுத்துருக்கிற கிராஃபில் வேவ் பி அதாவது ரெட் வேவோட ஆம்பிளிடியூட் சிக்ஸ் யூனிட்ஸ் இது வேவ் ஏ அதாவது ப்ளூ வேவோட ஆம்பிளிடியூட் டூ யூனிட்ஸை காட்டிலும் அதிகமாக இருக்கு அதே மாதிரி நம்ம ஆங்குலர் ஃப்ரீக்வன்சி ஒமேகாவை கம்பேர் பண்ணலாம் ஆங்குலர் ஃப்ரீக்வன்சி ஒமேகா இஸ் ஈக்குவல் டு டூ பை எஃப் இதோட யூனிட் ரேடியன் பர் செகண்ட் இங்கே எஃப் வேல்யூ வந்து ஃப்ரீக்வன்சி அதாவது ஒரு செகண்டில் எவ்வளோ வேவ்ஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆகுதுங்கிற வேல்யூ தான் ஃப்ரீக்வன்சி இங்கே ஒரு ஃபுல் ரெட் வேவ் ப்ரொடியூஸ் ஆகிற அதே டைமில் நாலு ப்ளூ வேவ்ஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது இங்கே வேவ் பியோட ஆங்குலர் ஃப்ரீக்வன்சி டூ பை ரேடியன் பர் செகண்ட் அதாவது ஃப்ரீக்வன்சி ஒன் ஹர்ட்ஸ் அண்ட் வேவ் ஏவோட ஆங்குலர் ஃப்ரீக்வன்சி எயிட் பை ரேடியன் பர் செகண்ட் அதாவது ஃப்ரீக்வன்சி ஃபோர் ஹர்ட்ஸ் ஸோ ஆங்குலர் ஃப்ரீக்வன்சி வேல்யூ அதிகமாக இருக்கிற ப்ளூ தான் ஏ வேவ்னு நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் இங்கே இன்டர்ஃபியர் ஆகிற ரெண்டு வேவ்ஸுடைய ஆம்பிளிடியூட் சேமாக இருந்தால் ஃபைனல் இன்டென்சிட்டி என்னவாக இருக்கும் ஆம்பிளிடியூட் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்தால் ஃபைனல் இன்டென்சிட்டி என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னு ரெண்டையும் பார்ப்போம் ஆனால் இன்டர்ஃபியர் ஆகிற ரெண்டு வேவ்ஸுடைய ஆங்குலர் ஃப்ரீக்வன்சி கண்டிப்பாக சேமாக தான் இருக்கணும் ஒரு வேலை சேமாக இல்லைன்னா அது ரெண்டுமே கொஹரண்ட் வேவ்ஸ் கிடையாது அது ரெண்டுமே இன்டர்ஃபியர் ஆகாது இப்போ பார்த்தா இந்த ரெண்டு வேவ்ஸுடைய ஆம்பிளிடியூட் அண்ட் ஃப்ரீக்வன்சி சேமாக தான் இருக்குது ஆனால் இந்த ரெண்டு வேவ்ஸ்க்கு ஃபேஸ் டிஃப்ரென்ஸ் ஃபை இருக்குது இந்த ஃபேஸ் டிஃப்ரென்ஸை பொறுத்து இந்த ரெண்டு வேவ்ஸுடைய ஃபைனல் இன்டென்சிட்டி எப்படி மாறுது அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு வேவுடைய ஆம்பிளிடியூடுக்கும் இன்டென்சிட்டிக்கும் என்ன ரிலேஷன் அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் லைட்டோட இன்டென்சிட்டியை நம்ம அதோட பிரைட்னஸ்னு சொல்லலாம் ஒரு லைட் வேவ் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ சைன் ஒமேகா டின்னு இருந்தால் அதோட இன்டென்சிட்டி அதாவது ஒளிச்செறிவு வேல்யூ அதோட ஆம்பிளிடியூட் ஸ்கொயருக்கு ப்ரொப்போஷனலாக இருக்கும் இங்கே ப்ரொப்போஷனாலிட்டி கான்ஸ்டன்ட் கே வேல்யூவை மல்டிப்ளை பண்ணி இதை நம்ம ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு கே ஏ ஸ்கொயர்
ரெண்டு சேம் ஆம்பிளிடியூடு இருக்கிற வேவ்ஸ் கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் இன்டர்ஃபியரன்ஸ் அண்டர்கோ பண்ணால் அதோட ரிசல்டன்ட் ஆம்பிளிடியூட் ரெண்டு மடங்காக இருக்கும் அதாவது ஃபைனல் இன்டென்சிட்டி இனிஷியல் இன்டென்சிட்டியை விட நாலு மடங்கு இருக்கும் இப்போ ரெண்டு கொஹரண்ட் வேவ்ஸ்க்கு மத்தியில் இருக்கிற ஃபேஸ் டிஃப்ரென்ஸோட வேல்யூ பர்ஃபெக்ட் கன்ஸ்ட்ரக்டிவாகவோ இல்லை பர்ஃபெக்ட் டிஸ்ட்ரக்டிவாகவோ இல்லாமல் வேற ஏதாவது வேல்யூ உதாரணத்துக்கு பை பை த்ரீ இல்லை பை பை டூன்னு இருந்துச்சுன்னா ரிசல்டன்ட் இன்டென்சிட்டியோட வேல்யூ என்ன வருதுன்னு பார்க்கலாம் இங்கே ரெண்டு கொஹரண்ட் வேவ்ஸ் ஒய் ஒன் அண்ட் ஒய் டூ ஆஃப் ஈக்குவல் ஆம்பிளிடியூட் வித் ஃபேஸ் டிஃப்ரென்ஸ் ஃபைவ் ஏ எடுத்துக்கலாம் இங்கே இனிஷியல் இன்டென்சிட்டி ஐ நாட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ ஸ்கொயர் ஒய் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ சைன் ஒமேகா டி ஒய் டூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ சைன் ஒமேகா டி ப்ளஸ் ஃபைவ் இப்போது சூப்பர் பொசிஷன் பிரின்சிபலை யூஸ் பண்ணி ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒய் ஒன் ப்ளஸ் ஒய் டூன்னு எழுதலாம் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ சைன் ஒமேகா டி ப்ளஸ் ஏ சைன் ஒமேகா டி ப்ளஸ் ஃபைவ் இப்போது சைன் ஏ ப்ளஸ் பி இஸ் ஈக்குவல் டு சைன் ஏ காஸ் பி ப்ளஸ் காஸ் ஏ சைன் பி ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணி எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணால் நமக்கு இப்படி கிடைக்கும் இங்கே ஏ சைன் ஒமேகா டியை காமனாக எடுத்துக்கிட்டால் நமக்கு ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ சைன் ஒமேகா டி இன்டு ஒன் ப்ளஸ் காஸ் ஃபைவ் ப்ளஸ் ஏ சைன் ஃபைவ் காஸ் ஒமேகா டி அப்படின்னு கிடைக்கும் எந்த ரெண்டு சைன் வேவை ஆட் பண்ணாலும் நமக்கு ரிசல்டன்ட் வேவ் ஒரு சைன் வேவாக தான் வரும் இதை நம்ம கூகுளில் செக் பண்ணி பார்க்கலாம் எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு சைன் எக்ஸ் ப்ளஸ் சைன் எக்ஸ் ப்ளஸ் பை பை டூன்னு சர்ச் பண்ணால் நமக்கு ஃபைனலாக ஒரு சைன் வேவ் தான் வரும் இதில் நீங்கள் சைனுக்கு வேறு ஆம்பிளிடியூட் அண்ட் வேறு ஃபேஸ் ஆங்கிள் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி ஃபர்தராக நீங்களே செக் பண்ணி பார்க்கலாம் இப்போ அந்த ஃபைனல் சைன் வேவோட ரிசல்டன்ட் ஆம்பிளிடியூட கேபிட்டல் ஏன்னு ரிசல்டன்ட் ஃபேஸ் வேல்யூவை தீட்டானு எழுதலாம் ஸோ ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ சைன் ஒமேகா டி ப்ளஸ் தீட்டா இங்கே தீட்டா இஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் ஃபை தீட்டா அந்த ஃபைனல் வேவ் ஒரிஜினில் இருந்து எவ்வளோ ஃபேஸ் ஆங்கிள் தள்ளி இருக்குங்கிற வேல்யூ அண்ட் ஃபை இஸ் த ஃபேஸ் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் த டூ இன்டர்ஃபியரிங் வேவ்ஸ் இங்கே ஈக்குவேஷன் ஒன் அண்ட் ஈக்குவேஷன் டூ ரெப்ரஸண்ட் த சேம் ரிசல்டன்ட் வேவ் ஈக்குவேஷன் நாம் ஃபைனல் ரிசல்டன்ட் ஆம்பிளிடியூட் வேல்யூ ஏவை தான் முக்கியமாக கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ நம்ம ஈக்குவேஷன் டூவை சைன் ஏ ப்ளஸ் பி ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணி எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணால் நமக்கு ஈக்குவேஷன் த்ரீ கிடைக்கும் ஈக்குவேஷன் த்ரீயை ஈக்குவேஷன் ஒன் கூட ஈக்குவேட் பண்ணி அதோட டேர்ம்ஸை கம்பேர் பண்ணணும் ஏ காஸ் தீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ இன்டு ஒன் ப்ளஸ் காஸ் ஃபைவ் ஏ சைன் தீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ சைன் ஃபைவ் நமக்கு கேபிட்டல் ஏ வேல்யூ அதாவது ரிசல்டன்ட் ஆம்பிளிடியூட் வேணும் அதனால் ஈக்குவேஷன் ஃபோர் அண்ட் ஃபைவை ரெண்டு சைடும் ஸ்கொயர் பண்ணி ஆட் பண்ணுவோம் ஏ ஸ்கொயர் இன்டு காஸ் ஸ்கொயர் தீட்டா ப்ளஸ் சைன் ஸ்கொயர் தீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ ஸ்கொயர் இன்டு ஒன் ப்ளஸ் காஸ் ஃபைவ் த ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயர் சைன் ஸ்கொயர் ஃபைவ் நமக்கு காஸ் ஸ்கொயர் தீட்டா ப்ளஸ் சைன் ஸ்கொயர் தீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் அப்படின்னு தெரியும் அப்படியே ஒன் ப்ளஸ் காஸ் ஃபைவ் த ஹோல் ஸ்கொயர் அதையும் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணால் நமக்கு ஏ ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ ஸ்கொயர் இன்டு ஒன் ப்ளஸ் டூ காஸ் ஃபைவ் ப்ளஸ் காஸ் ஸ்கொயர் ஃபைவ் ப்ளஸ் சைன் ஸ்கொயர் ஃபைவ் அப்படின்னு கிடைக்கும் இதில் மறுபடியும் காஸ் ஸ்கொயர் தீட்டா ப்ளஸ் சைன் ஸ்கொயர் தீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் அப்படிங்கிற ஃபார்முலாவை சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் ஏ ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ ஏ ஸ்கொயர் இன்டு ஒன் ப்ளஸ் காஸ் ஃபைவ் ட்ரிக்னோமெட்ரி ஃபார்முலா படி ஒன் ப்ளஸ் காஸ் ஃபைவ் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ காஸ் ஸ்கொயர் ஃபைவ் பை டூ அப்படின்னு தெரியும் ஸோ ஏ ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் ஏ ஸ்கொயர் காஸ் ஸ்கொயர் ஃபைவ் பை டூ ரிசல்டன்ட் இன்டென்சிட்டி ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ ஸ்கொயர் ஸோ ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் ஏ ஸ்கொயர் காஸ் ஸ்கொயர் ஃபைவ் பை டூ நமக்கு இனிஷியல் இன்டென்சிட்டி ஐ நாட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ ஸ்கொயர்னு தெரியும் ஸோ ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் ஐ நாட் காஸ் ஸ்கொயர் ஃபைவ் பை டூ இதுதான் ஃபைனல் ரிசல்ட் இதில் ஃபைவுக்கு வேரியஸ் வேல்யூஸ் சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் நமக்கு ஃபைனல் இன்டென்சிட்டி இப்படி இந்த டேபிளில் இருக்கிற மாதிரி கிடைக்குது இங்கே கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் இன்டர்ஃபியரன்ஸ் ஃபோர் ஐ நாட்லேருந்து டிஸ்ட்ரக்டிவ் இன்டர்ஃபியரன்ஸ் ஜீரோ வரைக்கும் வேரியஸ் ஃபேஸ் ஆங்கிள்ஸ்க்கு ஈவனாக வேரி
x axis ல phase difference ஐ plot பண்ணா நமக்கு இப்படி கிடைக்கும் இந்த கிராஃபை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இதே இன்டென்சிட்டி கிராஃப்ல x axis ல phase difference க்கு பதிலா path difference ஐ நாம யங்ஸ் டபுள் ஸ்லிட் எக்ஸ்பெரிமென்ட்ல டீடைலா பாப்போம் இதுல 2i0 ரெண்டு இன்கோஹரண்ட் வேவ்ஸ் ஒரே பாயிண்ட்ல ஃபோகஸ் ஆனா கிடைக்கிற இன்டென்சிட்டி நமக்கு எனர்ஜி இஸ் ப்ரோபோர்ஷனல் டு இன்டென்சிட்டினு தெரியும் இங்க ரெண்டு வேவ்ஸ்ல இன்டர்ஃபியரன்ஸ் இல்லாத டைம்ல டோட்டல் எனர்ஜி வேல்யூ இன்டென்சிட்டி 2i0 க்கு ப்ரோபோர்ஷனலா இருக்கும் இந்த டோட்டல் எனர்ஜி தான் இன்டர்ஃபியரன்ஸ் நடக்கும்போது ரீடிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகுது சோ லா ஆஃப் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் எனர்ஜி இங்கேயும் உபே ஆகுது இப்போ நம்ம ரிசல்டன்ட் ஆம்பிளிடியூட பார்த்தோம் இனி நம்ம ரிசல்டன்ட் ஃபேஸ் ஆங்கிள் தீட்டாவை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இங்கே நமக்கு ஈக்குவேஷன் ஃபைவ் டிவைடட் பை ஃபோர் பண்ணால் இப்படி கிடைக்கும் இதில் டேன் தீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு சைன் தீட்டா டிவைடட் பை காஸ் தீட்டா அப்படின்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் நமக்கு டேன் தீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு சைன் ஃபைவ் டிவைடட் பை ஒன் ப்ளஸ் காஸ் ஃபைவ்னு கிடைக்கும் இதில் தீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் சைன் ஃபைவ் டிவைடட் பை ஒன் ப்ளஸ் காஸ் ஃபைவ்னு கிடைக்கும் இப்போ இன்டர்ஃபியர் ஆகிற ரெண்டு வேவ்ஸ் உடைய ஆம்பிளிடியூட் சேமா இருந்துச்சுன்னா என்ன வரும் அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் இப்போ ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் ஆம்பிளிடியூட் இருக்கிற வேவ்ஸ் இன்டர்ஃபியர் ஆச்சுன்னா என்ன வரும் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் அதாவது ஒரு பிரைட்னஸ் அதிகமாக இருக்கிற வேவும் ஒரு பிரைட்னஸ் கம்மியாக இருக்கிற வேவும் இன்டர்ஃபியர் ஆச்சுன்னா என்ன நடக்கும் அப்படிங்கிறத தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த டெரிவேஷன் போன டெரிவேஷன் மாதிரியே தான் இருக்கும் ஆனால் இதில் ஏ ஒன் ஏ டூன்னு ரெண்டு ஆம்பிளிடியூட் வேல்யூஸ் இருக்கும் ஒய் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ ஒன் சைன் ஒமேகா டி y2 டூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ டூ சைன் ஒமேகா டி ப்ளஸ் ஃபைவ் இங்கே ஐ ஒன் அப்படிங்கிறது கே ஏ ஒன் ஸ்கொயர் அண்ட் ஐ டூ அப்படிங்கிறது கே ஏ டூ ஸ்கொயர் சூப்பர் பொசிஷன் ப்ரின்சிபிள் யூஸ் பண்ணால் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒய் ஒன் ப்ளஸ் ஒய் டூ இதில் சைன் ஏ ப்ளஸ் பி எக்ஸ்பேன்ஷன் ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணி சைன் ஒமேகா டி வேல்யூவை காமனாக எடுப்போம் நமக்கு ரெண்டு சைன் வேவ்ஸ் ஆட் பண்ணா ரிசல்டன்ட் வேவும் சைன் வேவ் தான் அப்படிங்கிறது தெரியும் ஸோ ஃபைனல் சைன் வேவ் ஃபார்மேட்ல ஏ சைன் ஒமேகா டி பிளஸ் தீட்டா அப்படின்னு எழுதுவோம் இப்போ சைன் ஒமேகா டி பிளஸ் தீட்டாவை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுவோம் ப்ரீவியஸ் டெரிவேஷன்ல பார்த்த மாதிரி டேர்ம்ஸை கம்பேர் பண்ணுவோம் நமக்கு கிடைக்கிற ரெண்டு ஈக்குவேஷன்ஸ் த்ரீ அண்ட் ஃபோரை ரெண்டு சைட்ஸ்லையும் ஸ்கொயர் பண்ணி ஆட் பண்ணுவோம் டேக்கிங் ஏ டூ ஸ்கொயர் எஸ் காமன் வி கெட் a square is equal to a1 square plus a2 square into cos square phi plus sin square phi plus 2 a1 a2 cos phi namakku final amplitude square value ipdi kedaikum in the result la amplitude a1 and a2 ku badala rendiliyum a adavadhu rendu equal amplitude appdinu substitute panna namakku previous derivation result adavadhu i is equal to a square which is equal to 4a square cos square phi by 2 nu kedaikum final amplitude square value a square is equal to a1 square plus a2 square plus 2a1 a2 cos phi i1 is equal to k a1 square and i2 is equal to k a2 square final intensity value i இதில் கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் அண்ட் டிஸ்ட்ரக்டிவ் இன்டர்ஃபியரன்ஸோட இன்டென்சிட்டியை கண்டுபிடிக்க ஃபைவ்க்கு கரஸ்பாண்டிங்கான வேல்யூஸை நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு ஐ மேக்ஸ் அண்ட் ஐ மினிமம் கிடச்சிரும் டூ வேவ்ஸ் வித் டிஃப்ரெண்ட் ஆம்பிளிடியூட்ஸ் ஏ ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு நைன் யூனிட்ஸ் அண்ட் ஏ டூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் யூனிட் இன்டர்ஃபியர் வித் ஈச் அதர் ஃபைன் த இன்டென்சிட்டி ரேஷியோ ஃபார் கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் அண்ட் டிஸ்ட்ரக்டிவ் இன்டர்ஃபியரன்ஸ் ஏ மேக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ ஒன் ப்ளஸ் ஏ டூ a max is equal to a1 plus a2 which is equal to 9 plus 1 which is equal to 10 units i max is equal to k into a max square a minimum is equal to a1 minus a2 a minimum is equal to a1 minus a2 which is equal to 9 minus 1 which is equal to 8 units i minimum is equal to k into a minimum square i max divided by i minimum is equal to a max divided by a minimum the whole square which is equal to 25 is to 16 inga gavanikka vendiya vishayam enna na rendu waves ku nadula irukra amplitude difference adhigama irundhuchuna bright and dark patterns blur aagum 
இதுவே ரெண்டு ஆம்பிளிடியூட் வேல்யூஸும் சேமா இருந்துச்சுன்னா கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் நல்லா பிரைட்டாகவும் டிஸ்ட்ரக்டிவ் நல்லா டார்க்காகவும் இருக்கும் இந்த வீடியோவில் எப்படி ஆம்பிளிடியூட் அண்ட் ஃபேஸ் டிஃபரன்ஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி இன்டர்ஃபியர் ஆகிற லைட்டுடைய ரிசல்டன்ட் இன்டென்சிட்டி அதாவது தொகுப்பயன் ஒளிச்சரிவு மாறும் அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் அண்ட் இன்டர்ஃபியரன்ஸில் எப்படி எனர்ஜி கன்சர்வ் ஆகுது அப்படிங்கிறதையும் பார்த்தோம் இதில் நமக்கு கிடைச்ச கிராஃபை எப்படி யங்ஸ் டபுள் ஸ்லிட் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டில் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத இன்னொரு வீட